na wananchi wa hapa tau na mjambo yeah, kwa majina ni Master Gatoku Deputy County Commissioner wenu hapa Embu West tunashukuru sana mheshimiwa kwa ile bindi amefanya ndio aweze eh, tuweze kutengenezewa barabara na director tunaamini ya kwamba mtafanya kazi ambayo inafaa mnavyojua eh, tukiwa na barabara msuri tutakuwa na security itakuwa top notch kwa sababu tutakuwa tuna respond haraka haraka si ndio eh, na nyinyi pia biashara zenu sita na nawili kwa sababu ya ya vile mtaweza eh, kufanya kasi kwa bidii kwa hivyo vile eh, mmeambiwa na wengine wacha tufanye kasi wacha tu sipoterea kwa pombe na maneno mengine mbaya sawa sawa na mtusaidie pia kuweka usalama sawa sawa sijawaya nimejulia hapa kwa site lakini kwa kulingana na mimi nilikuwa najua ni 1 km maana hiyo ndio tuliagana na hiyo ndio niliambiwa itaweka kwa hivyo sijui kwa nini imekatwa mimi imekatwa imepelekwa kwa mahali pengine kama hizo zingine zinasemekana zinawekwa na hiyo that's a very bad interference hiyo ni mbaya ni mbaya kabisa because it was 1 km hiyo ni mbaya na nitauliza tu kwa nini limepewa 5 km Niko na barua zile ambaye nimeandikia hata hata wasiri wa barabara mashari aliyekuwa kwa bereni nikiusa hii barabara. Nataka kusema hivi. Ni vizuri tu kwa sababu hata hizo 5 km 500 meters itasaidia mahali. Maana actually hata kuanza pandini mimi nilisema ianze pandini. Maana huu ndiye mlima pandini kuna temporary kidogo. Kwa hivyo nataka kusema hivi mali tapaki mali hiyo 500 meter itabaki kwanza nitawawekea mara yote mpaka kule kwa Ramire kwa kwa Ramire ingine kule Kamiu Prime na hii pia njia kuenda mpaka kwa Kabuga anisema hivi Mungu akisaidia hizi barabara mbili hii kwa Kabuga na hii ingine itabaki hapa atutafika 2026 kabla itapata rami itapata rami maana na isukuma hata kama kuna siasa siasa tu sioja lakini mwenye atafaidika ni mwananchi sio wanasiasa kwa hivyo hata kama uwezi kasirika na utorokea kasi yako kwa hivyo mimi nitaendelea tu kufanya kasi yangu nisukume venye mimi najua to make sure that watu wa Kamiwa wamefaidika na hizi barabara eneo hili ukiangalia my friend ukiangalia nyumba kama hii hapa hii ni standard ya nyumba ya town inakuonyesha kabisa eneo hili ni town kabisa na hii barabara ikishatengeswa watu wataanza kutoa rasilimali sawa huko kumereka kupeleka huko kwa supermarket kupeleka huko town bila kusumbuka kwa hivyo kupata rami hapa ni ya muhimu sana 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 and actually it, it is wrong deal kwa sababu hapa kuna takiwa kuwa na rami kwa hivyo tunauliza hata serikali kuu ikifikiria isikulete ikikutukatia tungependa the, the remaining 2.3 kilometers iwekwe yote sasa maana sasa hivi uki minus uki minus 5 5 meters itabaki 2.9 tu hizo imepaki 2.9 hatutaki iwekwe pache sasa tunataka iwekwe yote ishe then to vikiria mambo sasa saling road singine ah mimi naitwa njoke ama david na mimi ndio mwenyekiti wa eco taxi hapa emco langu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kiongozi ambaye sio mwanasiasa sana Sababu huyu ni mtu ambaye anajua kutofautisha e, nyakati za kufanya kila kitu. Mheshimiwa Mukonji amefanya mambo ambayo imeshangaza kila mtu. Juzi wakati siasa imeisha tumemuona amejituma ili ya ukweli. Na utaniruhusu e, mheshimiwa nitaje mawili matatu ambayo mimi ni, ni mshahidi ya kwamba umeyafanya kila mtu ameona pale katika mashule zetu amekuwa na ile program ya renovation ni kweli ama si kweli ah tukitoka hapo kuna jambo lingine la maana sana amefanya kupitia eh, ofisi yake nayo nimeona juzi amefanya ile maneno ya basari tumpigie makofi tena sasa kwa hayo machache mheshimiwa nataka kukushukuru tena kwa ajili ya hili jambo umekuja kulifanya hapa mbele ya hawa wananchi wote nikitumai ya kwamba bado utaendelea hivyo hivyo na hiyo hali yako ya kujituma mheshimiwa tuko na vikundi mbalimbali hapa na nakwambia tuko nyuma yako kidete tumekushikilia na kwa kwa maana sisi tunasemaga waembu wagesoni kire mugambo wao wakio 
brother tia utindo kima kuwa ni isonisio <laughs> na tondo wanandundu ega tinda ya kika ambavale ya <laughs> na kithi tutikuwa ya wanura kuka ya ndaka <laughs> li utika mundu wetu utindo kiguwa atitakore nye nya <laughs> tuko nyuma yako <laughs> na tutakushikinia <laughs> kwa majina na hituwa itini ya delito with the deputy director wa Kenya Band Roads Authority leo hii tumereta kontrakta yuri atafanyia kazi ya CBD 17 kilometers kazi yenyewe itakuwa kusafisha mitaro cleaning of drains hotel pushing ndio mkiendesha bonda mnaenda mzuri na ofari mahali itakuwa baya sana tunaweza ongeza rami so tutakuwa tutu, atakuwa anafanya 17 kilometers asafisha mitaro afanye hotel pushing mpaka town yote ikuwe smart atachukua barabara kama vile brufare daras na hizi sasa za mamagina hapa ndani lakini juu ya resources hatuwezi fanya yote pamoja so tunafanya kuligana na uwezo wetu na vile mheshimiwa amesema wakati contractor amefanya kazi ameelezewa jaribu awapatie kibarua wale hawana kibarua nanyi mkubali kufanya kazi na msikuje kazini kama mume tumeonja <laughs> sawa sawa haya <laughs> magofi yake director cbd kwenda ni <laughs> Tunataka standards za barabara zetu kwa na contractor zifanywe jinsi ambavyo zinaweza dumu na zinaweza kaa vizuri. Kwa hivyo tutakuwa very keen kuhakikisha hiyo kazi imefanya vile tumesema. Na tunahakikisha hata zile materi unatumia zingine zisaidie watu wetu huku. Usitoe maneno ya mchanga, maneno ya ya ya, ya sand wacha itoke hapa. Kama ni transport ukiweza Pea jeshi yetu ya malori pale, diyo pia iweze kubenefit. Kama unanunua kitu yote kama chuma ya kuweka, kuweka drainage, tafadhali akikisha umechukua kwa our warehouses huku na go down zetu. Lakini usizambaza kwa watu wengi, tunataka kutengeneza mabilione ya wengi. Atutaki mtu moja okote all the wealth ya embu, abaki sisi zote ni maskini. Hiyo tumekata. Sawa sawa. Lakini ya muhimu zaidi, ni kuhakikisha hii area yetu tumepandisha standards za living ili ukiingia Embu town unajua hakuna mahali unaweza ingia kwa shimo unaenda mahali mzuri ambapo utakuwa unafurahia leo tunaleta si ya mokonji hii maendeleo ni ya wananchi kwa sababu wananchi walichagua mokonji si ndio walipochagua mokonji walikuwa wachagua mokonji awaletee maendeleo Ama hiyo maneno inaenda aje? Sinaenda hivyo. Na mimi kwa sababu mulinituma kule bunge. Na mimi kazi yangu nafanya kuhakikisha kazi imeendelea vizuri. Ile kitu na waomba ni kuhakikisha nyinyi kazi ile inafanywa munajua ni ya nani. Nimeona watu wakitaka kuleta confusion. There is a very big difference between county government na national government. County government tunaikatia keki yake before tugawe budget ya national government pesa inakuja huku pesa mingi inafika huku na wanaambiwa mtengeneze budget yenu mtengeneze mabarabara mtengeneze masoko mtengeneze ECDs na pesa ile mmepewa alafu kule national government mahali mimi nakaa katika national assembly mimi nabaki pale kuvuruta vitu ziweze kukuja hii upande kutoka kwa national government kwa hivyo network Network ile tunataka, ile network tunataka ni watu wajue na watambue kazi ni ya nani. Na mimi sina shida na mtu kusema hii project hata mimi niliomba, hii project hapa ni ya national government, lakini pia mimi nilichangia ikuje, lakini pesa kwenye imetoka ni national nini? Kwa hivyo ya yezi at inene we possible we, hakuna vile kazi ya national government inaweza kuwa ya county government. Kwa sababu sasa budget zingine zitaanza kupotea. Yeah. Ama ni aje? Yeah. Si ndio? Yeah. Na it is the important it is very important. Tujue umechagua mbunge umemtuma Nairobi. Umechagua MCA hako area. 
umechagua governor ako area umechagua senator umemtuma Nairobi si ndio so hiyo network ni mzuri na ndio maana tumesema hizi project i want every single leader ukipata barabara hata kama ni ya national government inaundwa vibaya pigia mgonji immediately kwa sababu pia wewe as a leader unavaa kuangalia kama kazi inaendelea vizuri lakini waje ijulikana imetoka wa wapi hiyo ni muhimu au si muhimu kwa hivyo nikisema hii soko kubwa hii hiyo ni ya national government hakuna mtu nimetusi mimi nikisema ile stadium imejengwa na pesa ya national government kuna mtu nimetusi si ni ukweli kuna mali nimetanganya nikisema vizuri sana ya kwamba hii barabara tunaanza leo inatengenezwa na national government kuna mtu nimetusi kuna mtu nimedharau si ni ukweli na tutasema hivyo mpaka maneno ieleweke imetoka wapi mimi ndio the patron na mimi ndio champion wa national government project katika constituency yangu ya Manyata constituency <laughs> na nitakuwa sifanyi kazi yangu kama siangalii project za national government zinafanywa aje huko ama ni aje jeshi yangu <laughs> si ni ukweli <laughs> so vitu zieleweke mimi kazi yangu si kujenga shade za boda boda hiyo ni kazi ya MCA. Kwa hivyo hiyo ileweke mimi kwa bajeti zangu zote hakuna mahali naona ati naweza weka shidi ya boda boda. Ile vitu mimi nafanya kama boda boda napata wako na shida mimi utoa kitu yangu ya mfuko. Yenye nimekaziwa nayo yenye ninanyima my sons ili niweze kushare na watu wenye walinipea hiyo jobo. Kwa sababu pia nyinyi ni wadosi yangu na mlinirukisha mto ile wakati mnafaa kunirukisha mto. So mimi nitaendelea kujituma hivyo hivyo. Na nikijituma nyinyi msisahau ya kwamba mkue macho mkiangalia wale wanafanya kazi. Kwa sababu hao ndio watu wanafaa kusukumwa juu, wanapanda, wanapanda mpaka wafike ile kiti ya urais. Lazima mwingine ningetonga mkonji. Ama niaje? But kuna program mingi sana ziko mbele yetu. Already in the CDF, kwa sababu siwezi jenga sheds. Mimi nimeweka 3 million Kenya shillings. Hiyo pesa ni ya kufunza watu ya boda maneno ya kupata license. Nimesema mwenye kuna license ya boda na anataka ku upgrade apate ya gari, mimi nitalipia yeye na nitahakikisha amepata. Ule mtu ako na license, ana license na ako na boda na anaendesha boda, naye yako na nafasi ya kupata license ya kuendesha boda. Na hiyo itatoka kwa ofisi yangu. Na hizo ni conversation zenye tutafanya, tutaongea huku tuhakikishe iko sawa. Sasa mimi naitwa John Morethi aka uh, mwalimo na mimi ndiye chairman wa Dagamo Picking Bay ambayo ndio the next Picking Bay hapa hivyo inaanza hapa Dubai mpaka pale karibu na cooperative hapa kwa junction uh, yangu kwanza ni kushukuru mheshimiwa kwa sababu ya kujituma pande hii ili kututengenezea hii barabara ambayo iko nyuma yetu tuna sisi kama jeshi tuko na jina ambayo tumeipea tunaitanga barabara ya KWS. Ukisikia <laughs> hiyo sasa ndiyo hii. Ndiyo hii. Na tunashukuru mheshimiwa kwa sababu ya kujituma kuja kututengenezea hii barabara imekuwa hivyo kitusumbua. Mimi hata kuna wakati last season ya mvua nilianguka pale kwa, kwa kona. Pole sana. Kutereza. So imekuwa ikitusumbua miaka mingi over I think over the last 20 years imekuwa tu hivyo. Kwa hivyo ikitengenezwa itakuwa ni faida kwetu sisi kama uh, waendeshaji wa pikipiki maana sio vizuri sana kuangusha customer mtu anasikia vibaya sana wakati umetereza umeanguka kwa hivyo ninashukuru mheshimiwa kwa sababu ya kujituma pande hii kututengenezea hii barabara ya KWS sasa kuanzia ikishatengenezwa ikiwekwa rami sasa sisi mambo yetu itakuwa sawa itakuwa chonjo pia ninashukuru mheshimiwa wakati kuna wakati mwingine niliongeresha huyu SWAT ambaye ni mmoja wetu nikamwambia kumbusha mheshimiwa bado tunangoja ile promise ya license na sasa nimesikia ameongea hilo jambo na mimi nimefurahia sana na nina ah, naamini ya kwamba jeshi ya boda ambayo iko hapa pia imefurahia kwa sababu wale ambao hawana license sasa watapata nafasi na wataipata so yangu nimeshukuru sana mheshimiwa uendelee kujituma hivyo hivyo usikuwe na wasiwasi sisi tunaangalia tuko na macho na tuhitaji kwa mbwa tuangalia tunaangalia na tunaona mahali kazi iko